Hola, estamos conversando con Pepe Torra. Él es gerente de investigación en Caminos de Libertad. Pepe, ah, México. México está al borde de algo. ¿Es al borde de algo bueno o no? Bueno, yo creo que más bien todo lo contrario. Eh, acabamos de tener hace unos meses, ya casi un año, la elección más concurrida en la historia del país y eh, Andrés Manuel López Obrador ganó con una cantidad aplastante de votos, no solamente la presidencia, sino también las dos cámaras dándole casi poder dictatorial. Afortunadamente no tiene la mayoría constitucional que necesita para hacer una reforma que ya ha estado prometiendo. Y quieren cambiar la Constitución de México y bueno, y hasta ahora las perspectivas son realmente, realmente terribles en cinco meses de gobierno. ¿Puedes darnos detalles? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que ves concretamente que, que usas la palabra terrible? Bien, bueno, de, de entrada existe, eh, como te decía, el control del Congreso y del Poder Ejecutivo pero han, desde el principio de la toma de protesta han iniciado una campaña para desprestigiar al Poder Judicial. Entonces están yendo en contra de la separación de poderes. No solo esto, tienen la oportunidad de nombrar, eh, ya de nombrar a tres eh, magistrados a la Suprema Corte. Entonces lentamente han ido minando esto, no solo en la separación de poderes, sino también los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como el Instituto Nacional Electoral, a quienes les han estado golpeando por el lado del presupuesto a la Comisión Reguladora de Energía, que es, eh, digamos, el, el organismo autónomo encargado de vigilar todas las transacciones energéticas que se hacen en el país. Y la terna que mandó para convertirse en comisionados fue una terna a modo de gente que no tenía idea y gente que no está preparada para el cargo, pues, y cuya eh, declaración de motivos era porque queremos alinearnos con y lo que el presidente dice, cuando en realidad el motivo de existir de la, de la comisión es ser un contrapeso al, al, al Poder Ejecutivo. Entonces, es, vemos por ahí que eh, cada vez más están ampliando ahí el poder del gobierno y eso eh, con una perspectiva no muy compatible con las ideas de la libertad económica, que es lo que principalmente le hace falta al país, es, es, es un, nos pone en una condición y bastante complicada. ¿Hay, ¿Hay posibilidades de que estas intenciones del gobierno de López, López Obrador tengan éxito en esa dirección? ¿O hay en México algo capaz de detenerlo o reorientarlo? A mucha gente, y pensábamos un poco en la fortaleza institucional del país y vamos el tener una corte independiente, el tener la autonomía del Banco Central, y que eran básicamente los frenos, los límites, bueno, y además eh, el Congreso como un, un contrapeso. Digamos, en México tenemos apenas eh, 20 años de una democracia bien consolidada, después de 70 años de un régimen unipartidista casi, y eh, parecía que íbamos a tener una fortaleza institucional eh, que iba a poder poner freno a esto. Ahora eh, lo que vemos es que, bueno, de entrada por la elección eh, recibe casi el 60% en, los dos, en las dos cámaras, y eh, por el lado de la autonomía del Banco Central es hoy lo que nos separa de la, de, de la barbarie. Y ya ha iniciado una campaña también de desprestigio contra eh, Banjico diciendo que ellos son los culpables de que el país esté en las condiciones que esté, mientras que sus, eh, los senadores de su partido han estado hablando de darle una función dual al Banco de México. Actualmente la función única del Banco de México es mantener el, el poder adquisitivo de la moneda, pero ya están hablando de que debería eh, contribuir con el crecimiento. Afortunadamente todavía quedan... Eh, frenos para que pueda cambiar la, la ley del Banco de México, para que no le pueda quitar la autonomía ni cambiar el mandato. Pero estamos hablando de que si su popularidad continúa en, en, en ascenso, porque parece el tipo que está rodeado por un aura de santidad en el que no importa cuántos errores cometa, la gente sigue teniendo fe en él. Y si esto continúa en los próximos tres años, podría tomar el Congreso y los, las tres cuartas partes del Congreso de mayoría calificada y cambiar de esa manera ya la ley del Banco de México que, insisto, y es lo único que nos separa hoy de, de la barbarie al país. Bueno, es que si abres los pinos, vendes el avión presidencial y sales con flores en la cabeza, eh, eso manda mensajes que mucha gente valora muchísimo. ¿Qué, qué rol juega este tipo de mensajes? 
Bueno, mucho, mucho sí, es la construcción de un símbolo, la construcción de él como una suerte de, de héroe, y de, de un gran hombre que puede eh, realizar todos los cambios y vamos, lleva y ya tres elecciones con esta, construyendo esa imagen. Y lo que es incomprensible es que hay cosas como que a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón se les reclamaba muchísimo, y, y vaya, que, que, que eran terribles en ese aspecto, la violencia que se vivió en el país con las mafias del narco y, y la venta ilegal de combustible. Pero estos, los primeros tres meses del, del sexenio de, de López Obrador han sido los tres meses más violentos en la historia del país desde la Revolución Mexicana. Entonces, estamos hablando de que aún esa clase de cosas que se le reclamaban a mandatarios anteriores, parece que a él no le están haciendo eh, gran daño. Ya hay un sector pequeño de la población que está reclamándole a diario, pero eh, él siempre habla tanto en contra de los medios, cuando los medios tienen alguna nota que no le favorece, como en contra de sus oponentes políticos, les llama, y originalmente se llamaba la mafia del poder, ahora les llama los fifís, como, como esta gente que no es parte de este pueblo bueno, por esa, esa idea ha manejado. Y, y hay cosas como cuando es confrontado por, y, que bueno, la, la economía tuvo una des, un desaceleración brutal en, en estos primeros cinco meses, y cuando le fue, se le fue confrontado con los datos, él básicamente su respuesta fue, no, es que hay gente de nuestros oponentes que quieren que fracasemos. Y es como, pues querrán o no querrán, pero estás fracasando. Es como by the book, porque en Perú estaban, están los pelucones, eh, Chile, los momios y, y los fifís en México. no Es como, como que fuera como que hay un libro de recetas de lo que, de lo que hay que hacer. no um, ¿qué, rol, ¿Qué rol jugaron o juegan las élites del país en, en este estado de cosas. Y López Obrador intentó, por, por la vía de Alfonso Romo, un empresario mexicano, a quien él toda la vida acusó de ser un corrupto y de ser parte de la mafia del poder, se integra al equipo de López Obrador y por ahí empiezan a integrar un consejo con empresarios para y aconsejar al observador. Esto generó una calma en, 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 en el país al principio. Decían, bueno, al menos va a tener gente cerca de las élites económicas que van a poder asesorarlo y tal vez no sea eh, eh, un autoritario en materia económica, porque esta gente sabe. Pero lo que ha probado actualmente es que a, a, al presidente le importa absolutamente nada lo que, lo que le aconsejen. Él, él tiene la palabra última y lo que él dice es eh, se tiene que hacer como él lo dice y además si no funciona es porque como dice existen otras élites la mafia del poder que él llama que están frenando eh, su éxito básicamente el mismo discurso eh, que hablamos hace se hablaba del imperialismo en algunos lados o que si Cuba fracasa es por la intervención de Estados Unidos o que si Venezuela fracasa es por eh, la, las sanciones económicas bueno en México eh, el discurso es y como existen estas élites políticas que no han dejado, eh, bueno, según él, no han dejado de tener cierto control, eh, hay un, un gran número de, de, dice él, de gente corrupta de los regímenes anteriores, que son los que están saboteando todo. Ahora, el problema es que al mismo tiempo que dice eso, aparece en, en Televisión Nacional en más de una ocasión a decir, en México ya se acabó la corrupción desde que nosotros entramos, ya... No hay corrupción, ya no hay violencia, a pesar de tener las cifras, ya no hay corrupción, ya no hay violencia y, y todo va bien, y negándose por completo a, a la realidad. Y, y, y hay algunos medios, como Reforma, que han estado... Eh, digo, hablo de Reforma porque es el enemigo principal del observador, así como CNN y, y el, y el, eh, es, tiene una rivalidad Trump con ellos, para nosotros es Reforma. Todos los días habla sobre las fake news de reforma y ellos han estado, sí, gritando un poco, el emperador está desnudo, pero la gente lo sigue viendo con el traje nuevo impecable. Es como, bueno. ¿Quién es, ¿Quiénes son los cómplices? ¿Quiénes hacen posible a López Obrador y, y este estado de cosas? Su, su partido se ha ido conformando desde, desde hace tiempo con, digo, lo voy a tener que decir como es, con toda la basura eh, política de, del país, tiene a los priistas de los peores, vamos, de la, de la gente más corrupta como Emanuel Bartlett o como Ricardo Monreal, 
eh, y tiene además eh, del otro lado eh, la facción, eh, digamos, comunista de, que fuera del PRD y ahora es morena con eh, una Jade Kolpolensky, con eh, este hombre Fernández Noroña, con Martí Batres, que son, básicamente está conformado por, es, es como si fuera una liga de la injusticia, si quieres ponerlo así. Y toda esta gente que ha logrado eh, de, de algún modo... Eh, conectar eh, con la gente porque son, vamos, es, eh, se saben vender como, como íconos. Fernández Noroña salía en algún momento en las gasolineras diciendo no, no voy a pagar el IVA porque eh, el PRI, la mafia, y entonces la gente conectaba con eso. Y, y eso es lo que ha permitido que se construya esta aura de, 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 de esta, gente, esta gente buena, pero estamos hablando de que es la misma gente que ha estado involucrada en políticas de los 70, su gabinete es un gabinete que tiene un promedio de edad de casi 70 años y toda la gente fue funcionaria en los gobiernos que tanto él critica, de Luis Echeverría, de José López Portillo, incluso de Gustavo Díaz Ordaz, que fueron los años de mayor represión en, en México en cuanto a lo político y de un crecimiento del poder del Estado que culminó con una gran crisis en 1982. ¿Eres optimista, Pepe? Creo que existen buenas oportunidades de que si siguen cometiendo tantos errores como han cometido, el, el velo caiga, el, caiga el, el telón se vea, se vea realmente por lo, que, por lo que es y que en tres años que tenemos eh, elecciones eh, parlamentarias pueda rebalancearse el Congreso. Eso si logra sobrevivir el Instituto Nacional Electoral, porque por golpes presupuestarios ya habían considerado no participar en ciertas elecciones estatales y las elecciones volverían tal vez a la Secretaría de Gobernación y ahí ya no habría elecciones limpias. Hoy es un instituto ciudadano y eso es lo que podría ser una razón de pensar que existe al menos una vía para salir de esto. Muchas gracias, Pepe, por compartir estas experiencias y estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.